励ましのお言葉をお願いします一時の母え主人の DV よりえっと別居え離婚裁判準備中です両親もいません我が子が一人立ちするのをしっかり見届けたいです考え方もかっこいい大悟さんの知った激励お願いしますことなんですがあのね母親は強いですやっぱり特に守らなくちゃいけない母親は強いので多分僕がですね励ましの言葉なんかをですねあの送らなくてもお子さんのねやっぱり成長っていうのを考えるとそれがやっぱりですねあの一番のモチベーションになるかなと思うんですがでもやっぱ、ね、母親の力強いですね僕もやっぱりね20とか超えてから母親にやっと感謝できるようになりましたけどやっぱねうん何て言うんですかね子供の人生やっぱり変えますからね。とかね、親がね、子供にね、正確に与える影響は少ないだろうけれども、人生に与える影響は低いわけでもないんじゃないかと僕は一応信じたいところではあるんですけれども、やっぱ母親の背中って覚えてますからね。だからね、やっぱり自分が今ね、頑張ってるところを、あの、子供が見てるっていうことをですね、あの、思い出していただいて、あの、頑張ってもらえたらなというふうに思います。はい。一番尊敬できるね、人間は母親だっていうふうにですね、いつか言ってくれる日が来ると思いますよ。35歳、えー、3人の男の子を育てるシングルマドです。おー、大変ですね。いいですね。でもね、子供たちが大きくなるまでぜひ健康でいてくださいね。えー、自分を変えたい生活生活を良くしたいと思ってるんですが仕事バイト家事子育てで日々バタバタしていてなかなか勉強も進みませんえ睡眠時間も短くなってしまいます周りからは欲張ると全てが中途半端になるからとりあえず子供を自立させてからにしたらと言われますえ親にも頼れなくて一人で頑張っていますが私の考えは間違えていますかってことなんですがいや間違えてはいないと思いますただね一つ言えることがありまして人間ってね例えば急に時間できたなと思うことがありません丸一日開くことはシングルマザーの方ですからないと思いますけどもし例えば誰かがお子さんとか預かってくれるとかなって一日なんか時間空いたなーってなった時って結構無駄なことしますません例えば見忘れていたですね、えー、そんなに興味がないような、えー、ドラマを見たりとかしちゃうじゃないですかこれがポイントなんですよだから人間って時間の価値っていうのは渇望感によって変わるんですよ時間とかその行動の価値っていうのはだからむしろ忙しいからこそ少ない時間しかないからこそ集中力を研ぎ澄ませてできることっていうのはあると思うんですよだからお子さんが自立してから自分と向き合っていくのは素晴らしいことだと思うしそれでいろんなことができるようになると思いますがそれまで何もしないと諦めるのは超もったいない僕の母親もですね僕が一番印象的だったのは食事を作る合間とか、えー、夜ご飯のね支度とか下ごしらえとかをですねわーっとやっちゃってそれからね勉強して母親の姿僕すごく残ってるんですよでこの勉強もいろんな勉強してました例えば薬剤師やってたんですけど僕とかねあのうちの弟たちを産む時にあの自分が大好きだった薬剤師って仕事を辞めたわけですよで辞めたんだけれどもやっぱ薬好きだからあの家で時間がある時にいつか薬剤師に復帰したいからって,ってですねあの薬の勉強していて中学ぐらいだったかなあの時なんかはですね駅前の薬局とかにですね薬剤師としてバイトで行ったりとかしてたんです資格持ってたんでっていうことをしてたんでだからね子供のためにもですねお,お母さんが何かに,がに向かって頑張ってる姿ってのを見せておいた方が子供の成長にも僕はいいと思います僕はそれを見て勉強とか本読む大事さを知ったんで逆に言うと時間がないお母さんのその能力って本当にすごいからだからそういう能力を例えばまとまった時間が取れないからって諦めるのは超もったいないんでぜひですね無理はしないでくださいねあの体とは相談しながらなんですがやっぱり少ない時間で頑張ることって人間に活力を与えてくれるのでお子さんにもいい影響があると思うんで諦めるのはもったいないですはい概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できますぜひチェックしてみてくださいそれではバイバーイ